ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಇವರಿಗೇನೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದು ಆನರಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಫೈಲ್ ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೆಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮಿಯಾ ಅಂತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಂಗೋರ ಇಂದತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಲೋಪತಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಲೆ ಕಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಲೋಪತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ ಕಿಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಒಂದೊಂದು ಪಿಡುಗು ಅಂದರೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಔಷಧಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಸೋಡ್ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಂ ಇದು ಬಂದರೆ ತಲ್ಲಣ ತಲ್ಲಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲ್ಲಣ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಥರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಈ ವಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ರಾಜ್ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಪಿಡುಗು ಹಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡದೇ ಇರೋರೇ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಸಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೆಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮಿಯಾ ಅಂತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಅವಾಗ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಆ ವೇಳೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಜನೂ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿನ ಗಿಡಸ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಟ್ರೀ ಬಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯಿತು ಇವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೌದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಜನರಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಇರಬೇಕು ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ಹಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಬೆಲ್ಲೂರು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಅವರ ಮಗು ಅಲೋಕ್ ಶಿವಾಸ್ ಅವರು ಎಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಮಟಾಲಜಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ಆವಾಗ ಇವನ್ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಮಗ ನಮಗೆ ಹತ್ತನೊಂದು ವರ್ಷ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಕ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರು ಏನೋ ಕುಡಿದಿದ್ರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಯಾಕೆ ಬೈತಿದೆ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರು ಹತ್ತು ಕೇಸ್ಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಯಪಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಳಿವೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೌದು ಆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ನ ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ
ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಷ್ಟ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಮೊಸರು ಆ ಮೊಸರು ನಾನ್ ತಗೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬೋನ್ ಮಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಕೀಮೋ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸರಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರನ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಯಾವ್ದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಒಂದ್ ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಲೀಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೇಷರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಗೇನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೊ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆನಲ್ಲೇ ಅವನು ರಿಕವರಿ ಆದ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊಹಾನ ಬಡ್ವಿಕ್ತೀರಿ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಓದ್ದು ಓದಾಗ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೀಡ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅವನ ರಾಜು ನೋಡು ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಫ್ಲಾಗ್ ಸೀಡ್ಸು ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಮಿಷನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇವರು ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ಸಿ ಸಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಸಿ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚಟ್ನಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲೇ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪಿಗಳು ಅಗಸಿ ಚಟ್ನಿ ಅಗಸಿ ಚಟ್ನಿ ಅಗಸಿ ಪುಡಿ ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಗಸಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜನ್ನ ಉರಿಬಾರ್ದು ಉರಿಬಾರ್ದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎರಡನೇದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಆ ಪೌಡರ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಾಳ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬೂಸ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂಶನೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜನ್ನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಮೊಸರಲ್ಲೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಆಯಮ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಹಾನ ಬಟ್ವಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಯಿಲು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕರಗಲ್ಲ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕರಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚೆನೇನೆ ಮೊಸರು ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈತ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಆ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ರೈತ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ರೈತ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕರಗಲಿ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಜನೇ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂ
ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬರದೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ತಿಕ್ ಪೇಜ್ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಪೇಜ್ ಇತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅದನ್ನ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೇನು ಕಲಿಸ್ದೆ ಏನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಂತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆನರೇಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಾಕತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗಿಲ್ಲ ನೀವೊಬ್ರು ವೈದಿಕರು ಅರುಣ್ ಅವರು ನೀವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ರಾಜು ನಾನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಲೋಪತಿ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಅಲೋಪತಿ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಈಗ ಏನೇ ರೋಗ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂದೇನೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಎಫಿಕೆಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಗೇತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಂದು ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಎರಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೇಜು ಆನರೇಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅಂತಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಸೊ ಅದೇ ನಾನೇನಾದರೂ ನಾನು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ರೂಟ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನು ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತೇನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಆಯುರ್ವೇದದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಆನರೇಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ ಫೈಲ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಂಗೋರ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ನಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಂಗೋರ ಇಂದಂತು ನಾ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಂದು ವಯಸ್ಸು ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈವನ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೈ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾಡ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಎಂಟೈರ್ ಯುನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೇಮನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದು ಬೆಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಏನು ಯಾರು ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಊಟ ಏನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೌದು ಈಗ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದೇ
ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೇನೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಪವಾಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿ ನಡೆದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬಡವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಅಂಥವ್ರೇ ಬರೋದು ಬಡವರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಜೋಹಾನ ಬಡ್ ವಿಕ್ತೀರಿ ಮೂರು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಜಿಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀನು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಕಂಜಿನಿಯಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಹುದು ಈ ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದು ಇದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಿಂತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಲಿ ಬೇಸಿದ್ದು ಇಲ್ದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ತಿನ್ಬಹುದು ಅಕ್ಸೆ ಮಂಜಿಗೆ ಮೂರ್ ಸರಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಎರಡ್ ಸರಿ ಇದು ಏನೋ ಕೋಕೋನಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದ ನೀರ್ ಹಾಕ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ನಲ್ಲಿ ಸೋಡ್ದ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದೇ ಇಪ್ಪೇನ್ ಹಾಕ್ದ ಮತ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ದ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂರ್ ಸರಿ ಅಗಸೈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎರಡ್ ಸರಿ ಇದು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎರಡ್ ಸರಿ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಡವರು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಚೀಪ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಡ್ರೈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಂಚ್ಕೊಳ್ ತಿನ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೂ ಐಪತ್ತಲಮೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಕೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕೇರು ಇದು ಮೂರು ಮೂರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವಾಣುಗಳ ಆಹಾರ ಆಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದು ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಿವರ್ ಕೇರು ಮತ್ತೆ ರೀನಲ್ ಕೇರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಇವೆರಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ಸೊ ಹೊಸ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸು
ಅದು ಆದ ನಂತರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಥರ ಹ್ಯೂಮರಸ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಲ್ ತಂದಷ್ಟು ನಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅದು ಓಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡು ಆಮೇಲೆ ಸಲಾಡ್ಸು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸು ಅವ್ರ ಪೇಷೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ನಾಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಅಗಸೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಗಸೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮೂರು ಸರಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಲಂಚು ಇನ್ನೊಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಅಂದ್ ಕುಕ್ಕಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಕುಕ್ಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಮಟನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನು ಆಯಿಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ನು ಅಥವಾ ಫಿಶ್ ತಿನ್ಬೋದು ಇದಂತೂ ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಶ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬೀಫ್ ಆಗಲಿ ಪೋರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಹೈ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಲಂಚ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ರೈಸ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ದಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದಿರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಬಿಫೋರ್ ಲಂಚ್ ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಾರ್ಮಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬನಾನಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಜ್ಯೂಸು ಅದು ಬನಾನಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಜ್ಯೂಸು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಎರಡು ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕೋಕೋನಟ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎರಡು ಚಮಚ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾರಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ನ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದ ನೀರ್ ಹಾಕ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಲು ಬರ್ತದ ಶೋಧಿಸ್ದ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದ ಇಪ್ಪೇನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ದ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯ್ದು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಹತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕನೆಕ್ಷ್ ಅಂತ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಪ್ಪ ಪ್ರವೀಣ್ ತ್ರಿಪಾಠಿಜಿ ಅಂತ ಇವರ ಮದರ್ಗೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಎಂತ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವರು ಕನೆಕ್ಷ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವರು ವಾರಣಾಸಿನವರು ಸೆಟ್ಲಿನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೋಹನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೊ ಹೌ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಯುವರ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೆರಿಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೊ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕನೀಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ವೆನ್ ಥ್ರೂ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಚೆಕಪ್
uh, multiple, uh, not just liver, also kidney and cardio as well, a uh, combination of concoctions. Do, uh, after two weeks only, her results started improving because every two, three weeks, we used to go for blood test to see uh, you know, if it's working or not. Her gamma GT read, uh, uh, reading was in the 500 units, which is supposed to be below 50 units. From 500, it went to uh, 200 in only two weeks. Then after two more weeks, it went to 125. Then two more weeks, it became normal, 50. And uh, after three months, you could say she was completely cured. And the best part was that when she went for another CT scan and MRI, the lesions disappeared. The doctor in South Africa was astonished and shocked that in his 30 years of practice, he had never seen anything like this. And even he started asking what, what kind of medicine you are taking, what kind of diet you are doing. Yeah. <laughs> ಅಲೋಪತಿಕ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ರೋಗ ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಆಗಲಿ ಔಷಧ ವೈರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಂಗೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ನೀವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ದೂರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ